ジェン待ってたよ一人で倒したのか来るなら早く来て危うく死ぬところだったよ猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい鍛冶屋を見たって人もいる弟かもしかしたらねかねたの入り江の近くに野営があるって聞いた場所ならわかる力を貸してくれる人は見つかったいやまだ探しておるじきに誰か見つかるさ<笑>後でタカも手伝ってくれるよああもうすぐあの子に会えるんだねお主はいい姉だそんなことない<笑>弟は何と言うかなあんたにも兄弟はいるの俺の身内は叔父上だけだ助けた後はどうするの休みたい叔父上がいらっしゃれば島は救われるからなそればっかりだね勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞお主は弟を助けた後どうする実は考えてる暇はなかった傷はどうもう痛まないほぼ治ったお主の手当てのおかげだあんた、心の内は明かさない男だね<笑>そう見えるかもな武士ならば感情を御せとおじ上に言われた幼い頃から受けてきた教えだなんだか生きづらそうだそれがものの札この先に川を見渡せる場所があるそこからなら野営がよく見えそうだ、うん、あれが野営入れそうにないな数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある探すぞ鷹を助けなきゃ敵に騒がれずに何か手があるはずだ奥の守りは固そうだあの岩は登れそうだ足場が緩いと崩れる気づかれるよ正面の壁は出来上がっておらぬな隙間があるかも正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込めるそして猛虎を全て切り伏せるもし手違いがあれば捕虜が殺されるよ何度も見てきたんだ忍び込むしか手はないからねまるで野党だ不満でもあるのかいこの島はかつて賊がのさばっていたしかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ我らは誉れと共に生き誉れのために身を捨てるかつて我が父も平和のために命を捨てた私だって同じだよだけど今はやらなくっちゃ叔父上の教えに背くわけにはいかん今は目をつぶって家族を助けたいんだあんただってそうじゃないの近くに寄ってみよう様子を探りたいそれじゃ暗くなるまで待とう行くぞ鷹は苦労してるんだ猛虎が来る前から守ってやったのだな兄弟だからね鷹は盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろうやるしかなかった俺も武士になるほかなかっただが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった恨みを晴らしたいんだろなんだってやらなきゃ通るぞ蹴取られれば捕虜が殺されるじゃあ音を立てずに喉をかっきるしかないね
前はどう見る足を怪我しています矢が当たりましたね手負いの熊は死に物狂いだぬかるでないぞわかりましたあとを追うぞ地に熊が出るなんてそうだな戦火の槍川から逃げてきたのだろう無本物のせいです罰として熊の餌にしてやりましょう卑しきことを申すでない<笑>ここで倒れましたね虫の息ですああすぐ近くにおるな気を抜くなよ分かってますとどめは私に刺させてくださいお前が感情を寄せるのであればその時は考えてやろう言いました寄るな生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください。この傷の跡は。矢ではありません。四角。槍川だな。卑怯者。自動様の背を狙うと。さかい。怒りを抑えろ人殺しになりたいかこやつのように我らは武士だですが叔父上罪人はその命をもって償わせねば目をそらすな怒りや恐れで人を殺めてはならん誉れを胸に切れ敵を前にして背を向けてはならぬ命を奪う時も相手を見据えろ情けと覚悟を持てそれが侍の姿だ虚に乗ずるは臆病の印ジンどうした鷹を探そう見つかるわけにはいかん五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ
私はスゲガサシュか,<笑>かつてはなあそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ志村殿が捕まりお助けするにも人手が足りぬ手伝ってくれ無理だだがスゲガサシュに聞いてみろ筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた紙平原の近くの海岸だ弟を探してる鷹という刀鍛冶大ごはないだが多くが他へ移されたホリョが移されたって言ったねどこだアザモウラがどうとかってそういえば鍛冶屋の男を見た若くてヒゲの生えた槍川の手だったはずだ嘘じゃないだろうねカジヤが見つかるといいなタカがアザモウラで生きてる壁で囲まれた村か策もなく乗り込めば帰り討ちに会うだろう友人が手を貸してくれるかもしれないよかろうまずはタカを救いそれから叔父上だジンタカならどんな道具だってすぐに作ってくれるでもその後二人でしまうてたい猛虎のことならば案ずるな叔父上が止めてくださるとどまり故郷のため戦え故郷は私とタカがいるところさ友人はアザモの氷にいるツツとの境だそこで落ち合おう楽じゃなかっただろう教えに背くことなすべきをなしたまでそっか志村お主に老は似合わん田向かわぬよう民に言い聞かせろさすれば名はを解いてやる己のざれ言は聞かん殺せすべてを失ったつもりのようだがおいはまだ生きておるぞジン我が勢が道を塞ぎ村々の近くには野営を敷いたすべてを掌握しているおいも時期見つかろう酒井は一生懸命に戦うはずだわしもな大事か対馬の民はどうだお主は父も同然
我が子を見捨てるのは辛かろう己のしもべにはさせんぞ
日吉の湯だ宿の者なら先生の所在を知っているはず。石川先生を探しておる浜で討ち死にされたのでは生きておる道場はどこだ森の先ですご案内いたしましょう<音声>ご出陣なさらなかったのねそうだ戦の前日に村にいらっしゃったんですが寡黙なご様子でまあいつものことですけどねあの先生の伝説はまことですかね伝説だとたった一本の矢で海賊の船を沈めたとかまことだ最も射抜いたのは船ではない海賊の頭だ怒らせないように気をつけにゃ後ろめたいことでもめっそうもございませんでは心配には及ばん道場はあの山の上にあります助かったここまででよいあと一つお尋ねしても先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんですさあわからんないやはや道場のために誇りある職を捨てちまうなんてまだ生きてるそれで十分先生の道場おいさかいがあったか調べてみよう射抜かれた後に矢を抜いておるこれは血の跡新しくはないふっ足跡だいたものかいられたものか住居へ逃れられたのやも武士にしては質素ないより。後取りか<笑>生きておったとは菰田で待っておりました
向かう途中で賊に襲われてなその賊を待ち構えていたと備えあれば憂いなしと言うだろう<笑>志村殿も討ち死にか良き男だったが無事ですしかし囚われの身に望みはあるな実はその件でお力添えをできぬ不祥の弟子に出奔されてのう手を貸しましょうしかるのち何とぞご助力を遅れを取るなよ他に生き延びた者はおるか存じませんでは猛虎に手向かう者残念ながら他にはござらんなら探さねばな二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は巴の行く先など知れておる巴女子か生まれは生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ<笑>お主でさえな最後にお会いしたのは確か10年前弟子志願だったなご記憶とは門前払いしたやつは忘れぬなぜ私ではなく巴を弟子になさったお主は有望巴は死んどくもうこ殺す加減はせんぞ Samurai! Bastille, c h a m a l I can't think Samurai in the heart! タヌキだなだがコモダでは負けました目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る巴の足跡だ来い中山砦りでが抜かれたあの石膏が証拠だ砦りでは日吉の近く次は日吉が狙われるな争った後が襲われたか調べるんだ血の跡わずかだが死者はおらぬな矢筒がありますわしが与えた海殿の証だ米と泡手つかずだ不意を打たれたなどうなっておるうん巴が矢筒を捨ておくとは敵から逃れるためか捕まったかでは今頃尋問か拷問あるいはまさか叔父上も同じ目に恐怖は猛虎の武器たじろげば奴らの思うつぼぞお弟子は伊豆子にいると中山だこれでは近いぞわしが菰田におればないらっしゃらずばこそ今共に戦えるなぜ負けたかわかるかけだものには勝てませんそれは違うなこの目で見たのですキューバの道は見るのみにあらず心を研いで感じるものよ
それほどの品を私に<笑>早と治療するでないだがお主の腕次第で貸してやってもよい戦の前に試しておくか手前にある灯籠を狙ってみろ。次は奥の灯籠だ左だぞまずまずださらに遠くの的ではどうかのどう思った手に馴染みますなそうであろう大事にすることだ行くぞ<音声>この弓があれば菰田でも良き弓だが戦を決めるのは人だ武具ではない猛虎の兵器は火を吹くのですぞ戦いはこれからよ中山取りだお弟子殿がいればよいが上からなら備えがよく見えよ、うん、この辺りがよかろう私が入って門を開けますあとは共に。せいてはことを子孫じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ、少し落ち着け。やつらは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けば、それだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多いだが腕前はわしらが勝る松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう<笑>火事を起こせるな樽で痛手を与えられるやもやるかいはあるの八の巣だいれば足止めになるやも<笑>ありと矢で猛虎を穴だらけにする三段か門が開いたら敵を引きつけろ矢の雨を降らせてやろう叱るのちに乗り込み巴殿を救うよしあとは待つのみ門が開きますわしの合図を待て今だやつらをメイドへ送ってやれ
も敵が。
れを討つとは縛られ矢の的にされたか巴は待てこれは巴のもの辺りを調べろ猛虎の矢ではないこれは巴の矢だ確かですか鹿の角の矢はずはわしが教えた海わしの矢羽もな弓を奪われたのでしょうかそれにしては狙いが正確猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ巴に弓を使わせたのか巻物猛虎の言葉で弓について書かれているあなたの名もここにわしの教えを猛虎に打ったということか。誰かが住んでおったようだ女子の衣服巴のものだ釈放されていたのかなぜだ聞こえたか島のものです<笑>寒い女を探しておる弓取りだ俺と同じ檻にいた女ですでも奴は解放され弓を受け取ると女房を殺しやがった他の奴らもあのムクロ己の腕を敵に売り込み寝返りをったか頼む行ってよ死にたくない長いは無用行くぞ殺しておればなんと自由を得るため巴は敵についたのだなぜそのような先生わしが追い詰めたのだ追い詰めたご説明を先生お答えくださいわしを襲ったのは賊ではない巴だなぜ武士の本懐を理解しておらぬからだあなたのせいで寝返ったのでは己に何がわかる本意をお聞かせくださいわしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬならば止めねばお主の助太刀はいらぬいやいるはずです勝利は人がもたらすもの武具にあらず<笑>お主も立派に育ったな巴を仕留めるぞわしのやり方でなそしてお父上の救出にお力添えをまあ約束しよう手はずを整えておく時が来たら道場に来い我らだけでは勝てませんもっと味方を集めれば生きておるかは分からんが足立政子殿を探せ対馬随一の女武芸者だ。